ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಎ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲಿಡಿ ಕೋನದ ಒಂದು ಕಿರಣವು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರಣವನ್ನು ಲಘು ಕೋನ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಲಘು ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ ಇದೆ ಈ ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಎ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೋನದ ಒಂದು ಕಿರಣ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರಣವನ್ನು ಲಘು ಕೋನ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಿರಣವನ್ನು ಈ ಬಿಂದುವಿನೆಡೆಗೆ ತಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿರೋ ಕೋನ ಲಘು ಕೋನವೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಕೋನ ಲಘು ಕೋನ ಅನಿಸಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಖಂಡಿತ ಲಘು ಕೋನ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಿರಣ ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಲಘು ಕೋನ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲಘು ಕೋನ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನ ಎ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಿರಣವನ್ನ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರಣವನ್ನ ಲಘು ಕೋನ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ಲಘು ಕೋನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಲಘು ಕೋನವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕ ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದೆರಡರ ಮೂಲಕ ಕೋನದ ಕಿರಣಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ರಚಿಸುವ ಕೋನವು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನ ಈ ಮೂರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದೆರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿರಣಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತೊರಕುವಂತಹ ಕೋನ ಅಧಿಕ ಕೋನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೀಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೋನ ಈಗ ಅಧಿಕ ಕೋನ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದರ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಅದಲು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೋನವೇನು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ರಚಿಸುವಂತಹ ಕೋನವು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವಾಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳು ಈ ಉಳಿದೆರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ಕೋನ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇದು ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಿರಣ ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರಣ ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೋನ ಅಧಿಕ ಕೋನ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಸರಳ ಕೋನ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಧಿಕ ಕೋನ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಈ ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನ